আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে কোন একজন মহিলা স্বামীর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বা স্বামীর মধ্যে প্রায় ঝামেলা হতো যার কারণে মেয়ের পক্ষের লোকেরা কোটের মাধ্যমে তালাক করিয়ে নেয় তো এখন আবার তারা এক অপরের সংসার করতে চাচ্ছে তো সেটা কি করে সম্ভব হবে দেখুন যেহেতু পদক্ষেপটা মেয়ের পক্ষ থেকে ছিল মেয়ে নিজেই প্রথমে তালাকের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তালাক হবে এটাকে বলা হয় খোলা দুটো জিনিস একটা হচ্ছে তালাক আর একটা হচ্ছে খোলা তালাক হচ্ছে ছেলের পক্ষ থেকে ছেলে স্ত্রীকে এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক দেবে তার বিধান আলাদা কিন্তু যদি এই বিচ্ছেদটাই মেয়ের পক্ষ থেকে হয় যদি মেয়ে স্বামীর কাছ থেকে হয় সেটাকে বলা হয় খোলা আ সেটাকে বলা হয় খোলা আ খোলা আ শব্দের শাব্দিক হচ্ছে খোলা শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বস্ত্র বা কাপড় খুলে ফেলা অর্থাৎ যে কাপড়টা আপনি পরিধান করে আছেন সেটাকে খুলে খোলার নাম হচ্ছে খোলা আ যে তোমরা হচ্ছ তোমাদের স্ত্রীদের পোশাক আর তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের পোশাক একশো সাতাশি তো যেহেতু স্বামী স্ত্রী একে অপরের পোশাক তো এই খোলার মাধ্যমে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায় একে অপরের পোশাকটা খুলে যায় সেজন্য এটাকে খোলা আ বলা হয় সেজন্য এটাকে খোলা আ বলা হয় পারিভাষিক অর্থে খোলা বলা হয় ফেরাকুল পারিভাষিক অর্থে খোলা বলা হয় স্বামী তার স্ত্রীকে কিছু বিনিময়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট শব্দের মানে নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারাতে তাকে বিচ্ছেদ করে দেবে স্বামী তার স্ত্রীকে বিনিময়ের দ্বারা কিছু নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে তাকে বিচ্ছেদ করে দেবে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে বিনিময় বলতে স্বামী যে মহর স্ত্রীকে দিয়েছিল যদি পদক্ষেপ স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় অর্থাৎ যদি খোলা হয় তাহলে স্বামী সেই মহরটা দাবি করতে পারে যে তুমি আমাকে তোমার মহর আমি যে তোমাকে মহর দিয়েছিলাম বা আমি তোমাকে যা যা দিয়েছিলাম সেই সেই জিনিসগুলো তোমাকে ফিরিয়ে দাও তাহলে আমি তোমাকে খোলা দিয়ে দেব তো স্বামীটা দাবি করতে পারে মানে বিনা কিছু বিনিময় ছাড়াই খোলা দিয়ে দেয় তাহলে এটা বেশি উত্তম যদি স্বামী দাবি করে তাহলে করতে পারে তাহলে স্ত্রী তার মহরটা আর যা যা স্বামী দিয়েছিল সেই জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে খোলা আতালাক এটা হচ্ছে খোলা যেমন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন সোরা নেশা সোর নম্বর চার আয় তোমরা সারাসের মধ্যে যে তুম খত মিন বা আলিহা যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর পক্ষ থেকে ভয় করে যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর পক্ষ থেকে ভয় করে কোনো দুর্ব্যবহারের অথবা অবহেলার যে যদি স্বামীর সঙ্গে সে ঘর সংসার করে তাহলে স্বামীর সঙ্গে সে স্বামী তার উপরে দুর্ব্যবহার করবে অত্যাচার বা তাকে অবহেলা করবে তার শারীরিক চাহিদা বা সাংসারিক যে চাহিদা সেগুলো পূর্ণ করবে না হ্যাঁ তাকে এড়িয়ে চলবে যদি এরকম ভয় করে কোনো মহিলা তার স্বামীর স্বামীরকে বা স্বামীর পক্ষ থেকে এরকম যদি মানে আশা করে বা এরকম ভয় তার হয় মানে লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি সেজন্য আমাদের উচিত হবে একসঙ্গে না থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া হ্যাঁ তো স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে এভাবে পরামর্শ করে সে নিজে নিজেকেই তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ করে নিতে পারে যদি এরকম হয় মীমাংসা হয়ে যায় দুজনের মধ্যে যদি কাউকে না ডাকতে হয় তাহলে এটা বেশি উত্তম কেননা লোকেদের মধ্যে কৃপণতা বাকি রয়েছে যে আপনি কাউকে ডাকবেন সেই লোকগুলো আসবে তারা এসে বিভিন্ন রকমের মানে কথা উঠাবে এই সেই করে আরো জিনিসটাকে পাকিয়ে দেবে সেজন্য লোকেদেরকে না ডেকে যদি স্বামী স্ত্রী এই জিনিসটা সংশোধন করতে পারে তো এটা বেশি উত্তম যদি তোমরা ভালো ব্যবহার করো যদি আল্লাহকে ভয় করে ব্যাপারে তাহলে আল্লাহ তালা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত রয়েছেন অন্যতরা তালা বলছেন যে আহ 
যদি স্বামী স্ত্রী একে উপরে এই ভয়টা করে যে আল্লাহ যে বিধান আছে সেটা তারা রক্ষা করতে পারবে না অর্থাৎ আল্লাহর বিধান হচ্ছে যে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব পূর্ণ করবে তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করবে স্ত্রী স্বামীর খিদমত করবে স্বামী সব কথা মেনে চলবে এই যে একটা আল্লাহ তালার হদুদ আল্লাহ তালা সীমারেখা আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছে বিবাহের মধ্যে যদি স্বামী স্ত্রী ভয় করে যে আমরা ওই ওই যে সীমারেখা আল্লাহ তালা দিয়েছে সেটাকে রক্ষা করতে পারবো না হ্যাঁ ফাইন খ্রিস্তুম আল্লাহ ইকুই মাহদুদ আল্লাহ এবং তার পরিবারের যে লোকজন তারা যদি এই ভয়টা করে যে তারা আর একসঙ্গে সংসার করতে পারবে না তারা একসঙ্গে সংসার করলে আল্লাহ যে সীমারেখা সেটা লঙ্ঘন করে ফেলবে ফালা জোনা হালাই হিমা ফিমা তাদাত বিহি তাহলে তাদের জন্য এটা দোষণীয় নয় যে যে মহরানা বা যে জিনিসটা স্বামী দিয়েছিল সেই জিনিসটা ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে একে অপরে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে হ্যাঁ একে অপরে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তো যদি একা একা মীমাংসাটা হয়ে যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রী স্বামীকে বুঝিয়ে বলবে যদি স্বামী স্ত্রীকে খোলা দিয়ে দেয় খোলা করে দেয় বিচ্ছেদ করিয়ে নেয় তাহলে এটা বেশি উত্তম আর যদি তারা নিজেরা এই মীমাংসা করতে না পারে তাহলে তার ফ্যামিলির লোক দুই পক্ষের লোক অর্থাৎ ছেলের পক্ষের লোক এবং মেয়ের পক্ষের লোক দুই পক্ষের লোকেরা মিলে এটা করতে পারে দুই রকম ভাবে যায় ঠিক আছে এটা ছিল সোরা বাকারা ছ নম্বর দুই আট নম্বর দুশো উনতিরিশ অনুরূপভাবে হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট ভাষায় পেয়ে যাই যে খোলার বিধানটা ইবন আব্বাস বর্ণনা তিনি বর্ণনা করছেন যে ইন্না ইমরত সাবেদ বিন কায়েস সাবেদ বিন কায়েসের স্ত্রী আতাতে নবী সাল্লাহ সাল্লাম রসুল সাল্লামের কাছে আসলেন সকাল এবং বললেন আমি তার চরিত্র ব্যাপারে বা তার দিন সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করব না কোনো অভিযোগ করব না তাকে আমি কোনো দোষরাব করব না ওলাকিনুল কুফ্রাফিল ইসলাম কিন্তু আমি ইসলামের মধ্য থেকে কুফরি করাটাকে অপছন্দ করছি কিন্তু আমি ইসলামের মধ্য থেকে কুফরি করাটাকে অপছন্দ করছি কারণ ইসলাম বলছে যে স্বামীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে স্বামীর সঙ্গে সব মানে সব জিনিস থেকে কম্প্রোমাইজ করে থাকতে হবে যদি আমি তার সঙ্গে থাকি তাহলে আমার মন বসে না বা তার সঙ্গে একটা আমার মানে মনের সঙ্গে সেটিং হচ্ছে না তো যদি এই সেটিংটা না হওয়াটা তো কুফরি হয়ে যাচ্ছে মানে আল্লাহ তালা যে বিধান দিয়েছে সেই বিধানের খেলাফ হয়ে যাচ্ছে তো এটাকে আমি পছন্দ করছি না যে তার সঙ্গে থাকবো ফের তার সঙ্গে মিল হবে না এটা আমি পছন্দ করছি না হ্যাঁ সকাল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম তাকে বললেন যে তারুদ্দিন আলেহি হাদি কাতাহু তোমাকে যে একটা বাগান সে মোহরানো স্বরূপ দিয়েছিল তুমি কি সেই বাগানটা তাকে ফিরিয়ে দেবে কলাত নাম তো সেই মহিলা বললেন যে হ্যাঁ আমি ফিরিয়ে দেব কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তখন রসুল ইকবাল হাদি কথা তুমি তোমার বাগানটাকে ফিরিয়ে নাও বা তার লিপ হাতলি কথা এবং তাকে তুমি সুন্দরভাবে বিদায় করে দাও তাকে তুমি সুন্দরভাবে বিদায় করে দাও তো এই হাদিসের মধ্যে আমরা পেলাম যে ওই মহিলা রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে মানে অভিযোগ নিয়ে অভিযোগ নয় তিনি আর একটা সমস্যা নিয়ে আসলেন যে তার সঙ্গে আমার মনে সেটিং হচ্ছে না সেই জন্য আমি তার কাছ থেকে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে চাচ্ছি তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাচ্ছি তো সোলা সাল্লাহ সাল্লাম সেই মহলনার ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়ে দিলেন সেই বুখারি হাদিস নাম্বার পাঁচ থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত সেই নাসাই হাদিস নাম্বার তিন হাজার চারশো তেষট্টি সেই মাজা হাদিস নাম্বার এক হাজার ছশো ছিয়াশি এইভাবে সোল্লাহাম তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিলেন আরো আমরা দলিল পাই আসার থেকে যে রোবাই বিনতে মহাবিজ একজন মহিলা তিনি বলছেন যে আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিয়েছিলাম বিমা দো না রাশি তো এই ব্যাপারে আমি ওসমান রাজাদানহকে জিজ্ঞাসা করলাম তো হয়তো ওসমান রাজাদান হো বললেন যে হ্যাঁ তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিতে পারো হ্যাঁ তাকে লিখো তালিক ইবনা হাজার আসলেন গ্রন্থ চতুর্থ খন্ডের চারশো একষট্টি পৃষ্ঠা এ হাজার সনাদ হচ্ছে সহি অমৃত তফসির ইবনে শাকির রহিম আলের গ্রন্থ প্রথম খন্ডের দুশো একাশি পৃষ্ঠা এর এর সনাদ সহি আর সোনাল কুবরা সপ্তম খন্ডের তিনশো পনেরো পৃষ্ঠা মুসানফ আব্দুল রেজাক ষষ্ঠ খন্ডের চারশো পঁচাশি পঁচানব্বই পৃষ্ঠা মহাত্মা ইমাম মালিক দ্বিতীয় খন্ডের পাঁচশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা তো আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে খোলা তালাক মানে যদি স্বামী স্ত্রী ভয় করে যে একে অপরে তারা মিলিমিশে থাকতে পারবে না যদি স্ত্রীর মধ্যে এই জিনিসটা প্রথমে আসলা নিতে পারে তার স্বামীর দেওয়া মহরণা বা যা তাকে স্বামী দিয়েছিল সেটি ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তো এইভাবে এক মানে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিতে পারে এখন কথা হচ্ছে যে স্ত্রী তো স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিয়ে নিল 
তো ইদ্দত কি হবে মানে কতদিন পরে সে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে পারে তো সেই সময় রেখা সময় সীমা কতদিন হবে ইদ্দত কতদিন হবে তো আমাদের এই ব্যাপারে ঐক্যমত যে খোলার ইদ্দত হচ্ছে এক হাইজ খোলার ইদ্দত হচ্ছে এক হাইজ অর্থাৎ এক হাইজ সে বিবাহ অন্য জায়গাতে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে তারপরে সে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে পারে যেমন বিনতে মহাবিজ বিনতে আফরা বর্ণনা করছেন যে সে খোলা নিয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লামের জামানাতে রসুল্লাম তাকে বললেন যে রসুল্লাহাম তাকে বললেন যে সেজন্য এক হাইজ ইদ্দত পালন করে সেজন্য এক হাইজ ইদ্দত পালন করে সহি তিরবিজা হাদিস নম্বর এক হাজার একশো পঁচাশি সহিব নে মাজা হাদিস নম্বর দু হাজার আঠান্ন সহি না সহি হাদিস নম্বর তিন হাজার চারশো আঠানব্বই তো এই হাদিসের মধ্যে রসুল সাল্লাম ওই মহিলাকে বললেন সেজন্য এক হাইজ ইদ্দত পালন করে অর্থাৎ এক মানে তালাক নেওয়া মানে খোলা নেওয়ার পরে এক হাইফা পর্যন্ত সে বসে থাকবে হাই সে পবিত্র হয়ে যাবে তারপরে সে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে পারে ওরকমভাবে ওই মহিলা সাবেদ বিন কাইসের স্ত্রী যে মহিলা সে যখন খোলা নিয়েছিল তখন রসুল সাল্লাম তাকে বলেছিল যে আমার আহ নবী সাল্লাম আনতাহাজতেন সে জন্য এক হাই ইদ্দত পালন করে সেই তিরিমিজ হাদিস নম্বর এক হাজার একশো পঁচাশি নাইজুল আউতার ষষ্ঠ সপ্তম খণ্ডের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা আবু দাবুদ হাদিস নম্বর দু হাজার দুশো উনত্রিশ শেখ আল্লাহ বাহ নাসিদ হাদিস সাহেব বলেছেন জাহাদুল মায়াদ পঞ্চম খণ্ডের এক হাজার এক হাজার নশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা তো এ এসব থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে খোলার ইদ্দত হচ্ছে সময়সীমা হচ্ছে এক হাইজ মানে খোলা নেওয়ার পরে এক হাই সে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে তারপরে সে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে পারে এখন যদি সেই মহিলা আবার স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায় তাহলে কি করবে এখন যদি সেই মহিলা আবার স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায় তাহলে কি করবে একটা কথা মনে রাখবেন যে যে স্ত্রী ইচ্ছা করে স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিতে পারে অনুরূপভাবে ফিরে আসাটাও স্ত্রীর অধিকার স্বামী স্ত্রীকে ফোর্স করতে পারেন তুমি আমার কাছে ফিরে এসো বা তুমি আমার কাছে ফিরে এসো রিকোয়েস্ট বা মানে ফোর্স কিছু করতে পারবে না যেরকম ভাবে স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিয়েছে প্রত্যাবর্তনটা অর্থাৎ ফিরে আসাটাও স্ত্রীর পক্ষ থেকে হতে হবে হ্যাঁ তো যদি ফিরে আসতে চান তাহলে কি করবে ইবনে আব্বাসের হাদিস তিনি বলছেন যে আন্না রজুল একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল তো সেই এক তালাক দিয়েছিল তারপরে মহিলা নিজেই সেই মহিলা স্বামীর কাছ থেকে খোলা তালাক নিয়ে নিয়েছিল খোলা নিয়ে নিয়েছিল তো যখন এই ঘটনা নিয়ে আসা হলো যে প্রথমে সে এক তালাক দিয়েছিল তারপর আবার সে স্ত্রী তার কাছ থেকে খোলা নিয়ে নিয়েছে তো তালাক আর খোলা এক জায়গায় হয়ে গিয়েছে তো এই ফতোয়া নিয়ে ইবনা আব্বাসের কাছে আসা হলো তিনি বললেন যে এটা জব বাজাহ ইনশাআল্লাহ ইনশা যদি সেই স্বামী চায় তাহলে তাকে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবে যদি সেই স্বামী চায় তাহলে আবার তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবে হ্যাঁ তো এই যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায় তাহলে তার বিধান হচ্ছে যে তাকে আবার নতুন করে বিবাহ করতে হবে আর নতুন করে মহরানা আদায় মানে মহরানা নির্ধারিত করতে হবে বিবাহ নতুন মহরানাও নতুন মানে দুটোই নতুন করতে হবে এটা ছিল কেতাবল উম পঞ্চম খণ্ডের একশো দুই পৃষ্ঠা আর সোনল কোবরা তৃতীয় খণ্ডের তিনশো চৌরাশি পৃষ্ঠা মোসান্নাফ আব্দুল রাজাক ষষ্ঠ খণ্ডের চারশো সাতাশি পৃষ্ঠা মোসান্নাফ ইবনে আবি সাইবা পঞ্চম খণ্ডের একশো বারো পৃষ্ঠা আর দারুল কুতনি তৃতীয় খণ্ডের তিনশো কুড়ি পৃষ্ঠা আর তামহিদ লি ইবনে আব্দুল বর তেইশ খণ্ডের তিনশো আঠাত্তর পৃষ্ঠা ইমাম আহাবুদ্দিন হাম্বাল বলেছেন যে এই বিধানে সবচাইতে উত্তম হাদিস হচ্ছে এইটা মানে এর চাইতে অথেন্টিক হাদিস এই এই ব্যাপারে আর নেই অর্থাৎ যদি স্ত্রী স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায় খোলার পরে তাহলে যে ফিরে আসতে হবে তাকে নতুন বিবাহ নতুন মহরের মাধ্যমে তো এই ব্যাপারে যে হাদিসটা বর্ণনা করা হলো এর চাইতে গ্রহণযোগ্য এবং সহি হাদিস এর ব্যাপারে আর নেই ইবনে আব্বাসের একটি দ্বিতীয় হাদিস ইবনে আব্বাস এবং ইবনে জুবাইর রাজা আরম্ভ বর্ণনা করছেন যে কল আতা দুজনে বলেছেন যে ফিল মুক্ত আতে তাহা খোলার ব্যাপারে যদি স্ত্রী কারো কাছ থেকে স্বামীর কাছ থেকে খোলা চায় তাহলে স্বামী তাকে তালাক দেবে না যদি স্ত্রী খোলা চায় তাহলে স্বামী তাকে তালাক দেবে না কেননা এটা তালাক নয় এটা হচ্ছে খোলা এটা তালাক নয় এটা হচ্ছে খোলা কেননা আর খোলার অধিকারী হচ্ছে স্ত্রী সেজন্য 
স্বামী তালাক দেবেন কারণ এটা তো অধিকারই নয় এটা হচ্ছে স্ত্রীর অধিকার হুম কেটা বলো ওম পঞ্চম খন্ড একশো তিন পৃষ্ঠা আল মুসনাদ একশো বাহান্ন থেকে একশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা সোহন কুবরা সপ্তম খন্ডে তিনশো সতেরো পৃষ্ঠা মুসান আব্দুল রেজাক ষষ্ঠ খন্ডে চারশো সাতাশি পৃষ্ঠা মুসান সাইবা পঞ্চম খন্ডে একশো উনিশ পৃষ্ঠা এবং বিশিষ্ট তাদাই মাইমন বিন মেহরানো বলেছেন যে এটা জবাহা মহরান জারিদান যদি কোন স্ত্রী খোলার পরে আবার তার পুরোনত মানে সেই স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায় তাহলে সে নতুনভাবে বিবাহ করবে এবং নতুনভাবে মহরানা আদায় করবে মুসন্নাফ ইবনা বিশাইবা পঞ্চম খন্ড একশো বাইশ পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর হ্যাঁ তো আমরা সমস্ত বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম যে যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই ভয় হয় যে তারা যে আল্লাহ যে অধিকার দিয়েছে আল্লাহ যে সীমা দিয়েছে যে স্বামী স্ত্রীর সেবা যত্ন মানে স্ত্রীর অধিকার পূর্ণ করবে স্ত্রী স্বামীর সেবা যত্ন করবে তার সমস্ত জিনিস পালন করবে দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করবে যদি এই দায়িত্ব দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে যদি তাদের সন্দেহ হয় যে তারা এক অপরকে বিশ মেনে নিতে পারবে না বা তাদের মনোমান্য হবে তো তখন স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিতে পারে খোলা নিতে পারে খোলা নেওয়ার পরে স্ত্রী এক হাইজ পর্যন্ত বসে থাকবে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকবে এক হাইজ মানে হাইজ আসার পরে পবিত্র হওয়ার পরে সে অন্য জায়গাতে বিবাহ করতে পারে আর যদি সেই স্ত্রী আবার সেই স্বামীর কাছে ফিরে আসতে চায় তাহলে তাকে নতুন করে বিবাহ করতে হবে আর নতুন করে স্বামী তাকে আবার মহরণা দেবে এটা হচ্ছে খোলার বিধান হাদামা ইন্দি আল্লাহ আলমিসাব আসসালাম আলাইকুম বরহমতুল্লাহ ওবরকাত